给大家带来这个是新西兰深海小龙虾，也叫斯干比鳌虾。这真的是我见过所有能吃刺身的虾类中颜值最高的一种了。这个斯干比鳌虾是分为六个等级的大小，最大的是特大号，一公斤五只，也就是说一只二百克。然后就是我买的这个一号，一公斤有十只，一只是一百克。还有二号、三号、四号、五号，其中五号已经禁止捕捞了。今天我买的这个一号是一盒四百七十块钱，合着一只四十七。我们一看，它真的是非常的漂亮，晶莹剔透的外壳，肚子也是非常的白，并且它前面还长了两个大螯，这只掉了一个。正常来说，这个斯干比鳌虾只有一种吃法，就是刺身，并且刺身也是最适合的吃法。然而我之前牡丹虾那期视频也是这么说的。但是那期视频我歪打正着，把那个牡丹虾相煎了，瞬间打开了我新世界大门。所以我觉得任何食材它都没有固定的一种吃法。今天我吃刺身的同时，也要尝试另外三种不同的吃法。一种就是水煮，然后盐烤，最后是黄油香煎。像这个水煮跟盐烤都是不用剥壳的，但是香煎得把它壳剥开。哇，这个肉真的是非常的白，非常的肥。这个是一会儿相煎的，虾头的话可以煲粥，也可以直接白水煮了啃着吃。先放一边，我感觉这个丝干比鳌虾相煎应该巨好吃，所以我打算再包一只，直接从第三个关节一掐，然后一蹬，就蹬下来了，把壳，把脑袋蹬出来。真的是非常的漂亮。好，把准备好的虾肉放一边，拿出烤盘，铺上锡纸，然后直接用盐给它埋上。造成香煎、盐焗、水煮、刺身。首先，我先把它的虾线拿掉。它竟然没有虾线，哎，一丁点虾线都没有。看看这只，哎，这只有。撒点海盐。哇，这个虾肉真的看着就非常的肥美，非常的 Q 弹。好吃的程度已经超过我吃过所有的虾类了，巨嫩无比，嚼起来又非常的 Q 弹，你每嚼一口，它的肉都特别分明的在你口中散开，再加上海盐和黄油的奶香，这个有点终极牛逼。嗯、真的实在是有点好吃到过分了，再看看那个盐烤的。感觉有点缩水，去完虾线，剩下的肉真的是非常的雪白。像这个就没有必要沾任何调料了，因为它有海盐的味道，直接吃就可以。哇，也非常非常非常非常的香。相对来说，它的肉质有点干，但是它有一种烧烤的那种特殊的香味下一个就是这个白水煮的，这应该没有什么特别的了，我觉得。哇塞，这个虾膏太漂亮了，超级粉嫩雪白的肉，然后它的虾膏有点像温泉蛋。把虾背掀开。这个虾就连白水煮都非常的有味道，哇，巨鲜无比！这个应该是我吃过所有虾类中水煮完最好吃的，真的一点也不夸张。香煎、盐烤、水煮的都吃完了，最后就是。我们今天的主角刺身，也是这个丝干比虾最常见的吃法。它的刺身也是非常的粉嫩，非常的漂亮。
晶莹剔透的。它的这个刺身也是非常的不错，我觉得应该是比之前的牡丹虾要好吃。这个应该是我目前为止觉得分数最高的一款虾。哇，这个虾头里还有膏，这个蓝色的煮熟了就会变得是那种橘黄色的，跟刚才咱们水煮的那个颜色一样。这些虾头一会儿我全给煮了去。吃这个丝干比虾一定要记得剔虾线，不然的话真的非常影响口感。我切了这么多柠檬，本来是怕这个虾会有腥味然后用这个柠檬中和，但是吃起来它一丢丢丢丢丢腥味都没有，非常的鲜。这个虾的刺身软嫩，搁进嘴里特别的糯，然后就是鲜和甜。哎，这个好，直接虾线全蹬出来了。我好像找到包这个虾的技巧了，就是尾巴给它留一小块肉，然后一抽就能把它整个虾线抽出来。哇，真的是超级的肥美！好啊，最后做个总结的话就是，这个新西兰深海小龙虾。也叫斯干比鳌虾，真的是目前我吃过所有虾类中最好吃的。它不光是刺身之王，各种吃法，香煎、盐烤、水煮，都是碾压了其他虾类。我觉得任何一种虾，用相同的吃法去跟它做对比，都没有它好吃。我这是一号的大小，四百七一盒。虽然这么十只虾小五百块钱，确实挺贵的，但我觉得它真的真的值得去品尝。好，那我们这期视频就到这里。如果喜欢我的话，记得给关注哟。下期再见。